日本一選ばれるユニフォームやユニフォームネクストの大阪ですさあ今日ですねバートルさんから2021年今年の春夏新商品のパンフレットをいただきましたいや早い撮影日のですね本日1月21日、えーまあ、福井市ですねこの会社の周り全然雪積もってます、まあ、早いんですけどやっぱりですねバートルさんの商品ってすごく人気がありますし皆さんもどんな商品が出るんだって気になっていると思います僕もですねまだパラパラとしか見てなくてほぼ初見ですほぼ初見なんですけど1秒でも早く皆様にどんな商品が出るのかお伝えしたいと思って今動画撮ってます実はですねまだあの商品の実物を確認できてないんですよなので商品の詳しいところまではご説明できないと思うんですけれどもそこはご了承いただければ幸いですあとですね今日の動画、まあ、ダラダラとしゃべるかなと思いますのでちょっと時間が長くなっちゃうかもしれませんそのため動画の概要欄に目次を作っておきますので気になる商品だけ買いつまんで見ていただければと思いますそれではいきましょうたはいまず表紙ですねこれ表紙は見たことない商品ですのでおそらくおそらくというか新商品のエアークラフトですねこれちょっといきなり話変わるんですけど基本的に男性のユーザーが多い作業服のカタログで女性のモデルを単体で起用するこれバートルさんらしいですねいやいいですねじゃあページめくっていきますまずは1811シリーズですねこれはですね2020年の秋冬の新商品として1801シリーズというものが出たんですけどその商品の春夏シリーズ春夏版ですねこのモデルさんみたいに上下別の色で合わせてもかっこいいっていう商品ですねストレッチも効いていて伸長率が 20% あるんです 20% もあるんですけど素材にポリウレタンが使用されていないので劣化しにくいという特徴があります今昨年のカタログと比べてるんですけれどもそうですねデザイン的には変更はないですね以前ですね秋冬用の1801シリーズに関しては動画の方でご紹介してるんですけどその時の僕言ったんですけどアーバンブラウンの色めっちゃいい色なんですよあもうめっちゃ好きな色です今回の1811シリーズのラインナップとしては品番1811のジャケットと1812のカーゴパンツそして1815の長袖シャツの3品番となっていますはいではページめくっていきます次次が5011シリーズですねはいはいこれもですね、えー、昨年2020年の秋冬の新商品として5001シリーズというものが出たんですけれどもその5001シリーズの春夏バージョンですねストレッチデニムの商品というところで身長率が 27% めっちゃ伸びますねはいこれすっげえ伸びますこの商品の特徴としてはパンフレットにも書いてあるんですけどコーデュラ素材が使われているところなんですコーデュラ素材って、まあ、最近ですね結構聞く機会が多くなったんですけど多くはですねアウトドア用品とかあと軍事用品そういったものに使用される非常に耐久性がある素材なんですねこのパンフレットの右端の方にも書いてありますがコットン 100% 綿、まあ、100% のデニムに比べて最低4倍以上の着用耐久性、はあ、すごいなストレッチ素材の弱点として伸びやすい反面ですね破れやすいという弱点があるんですよねただこの5011シリーズはコーデュラデニムが使われているので伸びるし破れにくい、まあ、摩耗しにくいそういった丈夫なストレッチデニムの商品となっていますはい5011シリーズのラインナップとしては、えー、品番5011のジャケットと5012のカーゴパンツそして5017のショートカーゴパンツがありますねこのショートカーゴパンツは普通に私服として僕買いたいですねなんかおしゃれですねはいじゃあページ目切っていきます次はコンプレッションインナーですね今年の新商品のインナーは全体的にシンプルなデザインが多いかなと、まあ、パッと見て思いました去年覚えてますかあの去年ですね新商品で出たコンプレッションインナーの,の右腕の部分に
エアークラフトってすっげえでっかい文字書かれてたんですよあれですねちょっと僕デザイン的にはあんまり好きじゃなかったんですけど<笑>今年はなんかシンプルでかっこいいですね胸元にバートルってちっちゃく入っててあと背中に B の文字が入っててあと脇腹から腰部分にかけてザ・バートル・ワークウェアザ・バートル・ WW という文字が入ってるもうこれはかっこいいと思いますね使われている素材がクールストレッチ機能素材エアーフィットというもので、まあ、汗のべたつきを抑える吸汗速乾性があるとか圧迫感のないストレッチ素材とか通気性がいいとか涼しく快適に作業すするためのインナーですね商品のラインナップとしては品番4063のロングレッグカバーと品番4064のエアーフィット、まあ、長袖のインナーですねあとは品番4065の半袖エアーフィット半袖のインナーとなっていますはいじゃあ次のページ次はパンツですね、えー、品番4022のパンツシリーズパンツの単品のシリーズですねえ身長率縦横 30% ですって<笑>身長率 30% <笑>超伸びますねこれやばいですねこれああ今ですね素材のところ見たらポリウレタンが 12% 入ってますまあ身長率 30% だったらポリウレタン 12% はしょうがないかなとは思いますねこのパンツにも、えー、先ほど言ったコーデュラ素材が使われているという、まあ、耐久性がある素材ですねが使われているので非常に伸びるし伸びるけど耐久性がある破れにくい摩耗強度があるというところですねラインナップとしては品番402のカーゴパンツと品番403のジョガーパンツそして品番407のショートカーゴパンツとなっていますなんかふと思ったんですけどさっきのコンプレッションインナーにしてもなんかミルスグリーングリーン多いなーっていう気がしますねグリーンを押してる感じがなんとなくしますね続いて、えー、ページの右下にある661シリーズの663のパンツですね663品番663のパンツこの661シリーズというのは昨年2020年の秋冬の新商品として、えー、発表された新シリーズになっていまして現行のバートルさんの商品の中では非常に安い価格のシリーズなんですねこれまではジャケットとカーボパンツしかなかったんですけど今回は品番663のスラックスタイプのパンツが追加されるということですねはいでは次のページ見ていきましょうきたーエアークラフトですえー、っとまず品番 AC1154 シリーズあこれ表紙のやつですね表紙のエアークラフトですねということは今年の注目商品ということですねデザイン見る限りですねミリタリー風デザインといいますかポケットの形状とかもかっこいいですね商品のポイントを読んでいきます撥水性耐久性軽量を兼備し空気漏れを防ぐタスランナイロンクロスタスランナイロンクロスこれタスランナイロンクロスって言われても多分分かんないと思うんですよ皆さん簡単にご説明しますとまずですねタスランというのがタスランこれイントネーション合ってるんですかねタスタスランタスランちょっとすいません分かんないですけどタスランというのが糸の加工方法のことなんですよ通常ですね糸を1本作るのに数百回から数千回こう糸をですねねじってまあねじってことは手でねじるわけじゃないですけど糸をですねねじって一本の糸を作るんですねそれに比べてタスラン加工というのは糸をねじらずに中にですね空気を入れ込んで一本の糸を作るという加工方法なんですよそれ何がいいかというとまず軽いんですよ空気が入ってるから軽くてそして柔らかい風合いが出るんですね生地にこれがタスラン加工というものなんですけどじゃあ耐久性とか大丈夫なのって思われるかもしれませんがタスランナイロンクロスナイロンが使われてるんですよナイロンというのはポリエステルよりも耐久性がある素材なんですねつまりタスランナイロンクロスというのは、まあ、書いてある通りなんですけど耐久性もあってそして軽いこれってエアークラフトとか、まあ、あのファン付き作業服ですねいやもってこいの素材ですよねはあタスランナイロンクロスかすごいなあと気になったのが背容区に保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを配備
。ああ、なるほど。これよく見たらですね。この首の後ろぐらいのところですかね、商品の。そこに。なんか編み編みになっている部分があって。そこに。保冷剤を入れることができるんです。よ。そこに保冷剤を入れることによって、まあ、この首元を冷やすこともできるし、えー、こうお腹部分から風が送られてきて涼しい風が首元から抜けていくっていう仕様ですねよくですねファン付き作業服をより涼しく着る方法としてアイドスさんのアイスベストとファン付き作業服併用して着ると涼しいですよってご提案させていただくんですよでアイスベストって両脇と背中部分に保冷剤が密着するのでリンパを通して体を冷やすこともできるし保冷剤があることによって、えーまあ、送られてくる風が涼しいという効果があるんですねそこまでアイスベストほどの効果はないかもしれませんが、まあ、この部分に氷が1個あることによって、えーまあ、涼しさは変わってくると思いますねこれバートルさん考えたな特許出願済みって書いてあります<笑>アイスベストの簡易版みたいな感じですよねこれシリーズのラインナップとしては品番が AC1154 のベストタイプのものと品番 AC1156 の半袖ブルゾンタイプの2種類となっていますはいじゃあ次のページ見ていきます、えー、次が品番 AC1084 シリーズですねアノラックパーカー風のデザインですねこれはまあ、作業向き、まあ、作業でももちろん使えると思うんですけど作業向きというよりかどちらかというとアウトドアとかあとスポーツ観戦とかそういったちょっとこうカジュアル向きのエアークラフトですねこの AC1084 もタスランナイロンクロス使われてますラインナップが品番 AC1084 のベストタイプと品番 AC1086 の半袖ブルゾンタイプの2種類となっていますはいじゃあ次いきます、えー、次が品番 AC1034 のベストタイプのエアークラフトですねこれはですね実はメーカーさんの方から事前に情報をいただいてるんですよなぜかというと重要な商品だからです昨年までですね、えー、品番 AC1024 のめちゃくちゃ人気のベストタイプのエアークラフトがあったんですよバートルさんで一番売れてるエアークラフトがあったんですねただその AC1024 が2020年で生産終了となったんですねでその AC1024 の後継品ということで出たのがこの AC1034 になるんです今ですね AC1024 と比べてるんですけどデザインが大きく変わりましたねまずポケット1024の方はまあ、普通のポケットって感じだったんですけど、えー、新しい1034は大きい切れ込みがこのお腹部分に入ってますねこれがポケットなんでしょうでそのポケット部分にザ・バートルスタンダードってなんかかっこいい文字が書いてありますねあとは脇のメッシュ部分に緑色のラインが新しく入っていて、まあ、デザインのアクセントになっていてかっこいいなと思いますあこの1034も背洋服に保冷剤の収納可能な通気エアダクトポケット入りって書いてあります<笑>保冷剤入りますこれ<笑>いいね色展開が今回は4色展開となってるんですけどアーミーグリーンっていう新色が追加されますねこれって意外に珍しいですねというのもバートルさんって、まあ、カモフラシルバーみたいな何て言いますかこうシルバー系の迷彩みたいなデザインもあったんですけどアーミーグリーンみたいながっつりこうザ・迷彩みたいな色は僕も知る限り今までなかったような気がしますねこのアーミーグリーンちょっと僕気になりますね実物見てみたいですあとですねライトインディゴという色が新しくあるんですけど昨年まではインディゴっていう色があったんですねまあなんか爽やかな青色みたいな結構人気あったんですけどその色が廃止されて今回ライトインディゴになってるみたいですねなんかちょっと薄くなってる感じですねはいじゃあ次のページ見ていきましょうはいえー、AC1071 シリーズですねこれはですね昨年2020年の春夏に新商品として登場した商品になるんですけど今回は2色新しい色が追加されていてミルスグリーンとバイパーが追加されてますね昨年の1071と比べるとまあ、デザインはそんなに大きな変更はないんですけど
これ右胸のですね、下あたりにロゴみたいなのが新しくつ,けついてますねこの AC1071 は長袖のエアークラフトとしては結構人気がありました去年これ涼しいんですよねこのエアークラフト長袖のエアークラフトの中では当店では1番か2番くらいの人気だったと思います商品のラインナップとしては AC1071 の長袖のブルゾンとあとは AC1076 の半袖のブルゾンの2種類となっていますあ去年あったスプリットブラックの色がなくなってる僕好きだったんですよねあのスプリットブラックえー、なんでなくなったんやろちょっと残念ですねはいじゃあ最後のページ見ていきましょう最後のページはデバイス類ですねえまずは品番 AC260 のリチウムイオンバッテリーバッテリーですね出ました書いてありますよ毎秒70リットルの風量を可能にした13ボルトのパワーバッテリー13ボルトきたか昨年2020年は最大出力が12ボルトで風量が毎秒61リットルだったんですよこれでもですね相当話題になったんですよね業界トップクラスターということで一番強いのはバートルもちろんデバイス完売しました今年は13ボルト、まあ、1ボルトパワーアップして毎秒70リットルの風量どんな風なんですかねちょっと感じてみたいですね稼働時間見てみると13ボルトマックスの13ボルトで1時間稼働して1時間経つと自動的に10ボルトになって5時間使用できるとこういった使用に関しては昨年のバッテリーと同じような感じですね、えー、他に10ボルトで約7時間8ボルトで約12時間6ボルトで約24時間連続使用できるというところですねフル充電でフル充電で連続使用できるというところですねバッテリーの重さは、えー、昨年と同じ 303g 重さは変わっていません色展開が定番のブラックとあとアーミーグリーンが追加されてますまたアーミーグリーンやっぱグリーン推しなんですかね今年のバートルあとですね昨年と同じ京セラ製のバッテリーですこれ安心ですよねいいですねはい続いて、えー、品番 AC270 と AC271 のファンですね色を見ますと、まあ、定番のブラックは、えー、同じくあってあと昨年人気があったオーシャンブルーも今年また販売されますね3色新しく加わっててメタリックゴールドスパイダーレッドメタリックグリーンこの3色またグリーン出てきたこの3色が新色として追加されています今気づいたんですけど今年は羽が5枚なんですよで昨年は羽が6枚ありました1枚減りましたね羽が多い方が風を取り込むんじゃないかなって思うんですけどどうなんですかね羽少ない方がいいんですかねちょっと気になりますねここはこちらのファンも京セラ製となっています最後に品番 AC280 のデバイスバッグ今回はデザインが大きく刷新されてますね昨年までは黒いシンプルなデバイスバッグだったんですけど今回はマーベリックミルスグリーンブラック3色あってデザインも大きく変わっています前回まではベルトホルダーしかついていなかったんですけど今回からは付属品としてカラビナがついているので非常に装着しやすくなりましたねこれいいですよねはいということでバートルさんの2021年春夏の新商品、まあ、簡単ではありますがご紹介させていただきましたいかがでしたでしょうか実はですね毎年この時期になるとメーカーさんの展示会というものがあるんですねそこで、まあ、我々のような販売店などが招待されて実際こんな商品出ますよっていち早くですね確認することができるんですけど今回はコロナウイルスの影響で展示会に参加できないんですねなので、まあ、実際の商品を見ることができなくて今回の説明もちょっと不十分な部分があったかなというふうに思うんですけれども、まあ、その点はご了承いただければ幸いですただですね今メーカーの担当者の方に商品を送ってくれませんかというふうにお願いをしますおそらくですね後日届くと思いますのでまた商品届いたら実際に商品お見せしながら詳しくご紹介しようと思いますのでぜひですねチャンネル登録まだの方は登録していただいてお待ちいただけたら幸いですあとですね皆さん気になってると思うんですけど商品の予約注文これに関しては現在ですね商品の予約ページを鋭意作成中でございますより見やすくより分かりやすくより注文しやすい商品ページを現在作っておりますので
もう少々お待ちいただければと思いますまた予約ページ完成しましたらご案内させていただきますはいちょっと今日は長くなってしまいましたがご視聴いただきましてありがとうございますこの動画が役に立ったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますまたコメントもお待ちしておりますのでぜひお願いいたします。